Hello, everybody. Hello. Good evening. Hi, good afternoon. Oh, sorry, no, <laughs> good evening. Good evening. Yeah. How yeah. are you? I'm fine, thank you. And you? I'm good. I'm good, I'm good. Yes, happy to see everybody. How, how are you doing this, um, this evening when we are basically finished the, the end of the, of the week, right? Next, tomorrow is um, the weekend. Woo. Are we excited? Uh, yeah. <laughs> are we excited? Um, yes? Yeah, you're uh, no. no, you're not excited? Mm. Tired. You're tired. Yeah, yeah. Oh, okay. I am. Yeah, I understand. It, you know, it's it is tiring um, for to have like the whole week, and then you know, yeah. So I I, I totally understand. Yeah, but the good thing is that we're going to be able to rest on the weekend, right? Yes. Yeah. Okay. Good. Good. Um, all right. Welcome, everybody. Veo que se están conectando. Very good. Okay. So tell me, do you have any plans for the weekend? We have any plans? We're only working. Only working? Wow. Okay. I'm going. I'm going to work tomorrow you're gonna work tomorrow okay yeah well me too i have to work tomorrow too so yeah that's life <laughs> we can't we can't do very much about it you know but that's yeah that's life uh well uh, do you work you, are you going to work the whole day or just part of the day this just the morning just the morning ah okay that's good that's good. At least you have the afternoon off, right? Yes. Yeah, that's good. Yeah, I'm glad to hear that. Okay, well, um, what we're going to do, we're going to start with attendance um, on this wonderful Friday evening. Okay, just give me a moment, guys. Okay, all right, so we're going to start um, with Alejandra. Is Alejandra here? Alejandra? Hello, teacher. Hello, Alejandra. Welcome. Okay. Then we have um, uh, Cristina. Cristina? No, Cristina's not here. Okay. All right. Um, and then we have uh, Annie. Okay. Podemos eh, todos escuchar muy bien. Eh, bye. Okay. Vamos a empezar otra vez, solo para por si acaso, eh, per, um, no, no, alguien no me escuchó. Alejandra, aquí está, ¿verdad? Okay. Eh, and um, Cristina? No, right? Okay. Uh, eh, An Ani? Present teacher. Okay, very good. Uh, Mari, uh, Mari? 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 
Mari? No? Okay. Eh, Carolina. Present. Present. Cristina. Oh, Christy, me había dicho. Christy. Christy. No. Teacher, perdón, me escuchó. Ok. Um, Gerson. Present. Ok, welcome. Eh, Carita. Present. All right, very good. Linda. Linda? No, ok. Um, Julia. Julia? Marlene. Present. Okay, very good. Maida. Maida? Miguel? Present. Okay, very good. Miguel. Um, Nelson? Present. Okay, very good. Norma. Present teacher. Okay, very good. Olga. Present teacher. Okay, very good. Uh, Rafa. Present teacher. Okay, very good. Sanaida. Sanaida. Is uh, Suleyma Rodriguez? Present teacher. Okay, very good. Is uh, Argelia. Argelia. Okay. And uh, Janet. Sorry, um, sorry, sorry. Um Nancy. Nancy. Juan Carlos. Juan Carlos. Karen. Present teacher. Okay, good. Welcome. Suleyma Melgar. Suleyma Melgar. Uh, Carla. Present teacher. Okay, very good. And Wilbur. Wilbur Alexis. Wilbur Alexis, no? Okay. Bye. Voy a llamar, nuevamente decir los nombres que no escuché. Um, Cristina. Ani. Ah, oh, no, no, sorry, sorry, no, Ani sí. No, perdón, perdón. Yes, 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 I heard you. Mari, Mari que no escuché. La otra, Ana. Ok, Mari, no. Um, Cristina, como Cristi, me dicho. Cristi, Stephanie. Eh, Linda, Julia, Mayra. Present. Ah, Julia, okay. Very good. Um, Mayra, Zenaida, Argelia, Nancy, Juan Carlos, Suleima Melgar, and Wilber Alexis Torres. Okay, very good. Bueno, chicos, um, we are going to start our class. Um, okay, por cierto, quería eh, felicitarlos porque, pues, um, por haberse conectado el último día de esta semana. Eh, excelente. Um, acuérdense que siempre es importante que nos conectemos um, todos los días. Yo sé que a veces este día puede ser un poquito más difícil, a veces el tráfico está más, más difícil, a veces pues um, hay diferentes situaciones, ¿verdad? En el trabajo a veces puede ser que sea el día más duro, ¿verdad? Porque hay que cerrar lo de la semana, pero es, aún así pues es importante que ustedes se conecten los, todos los días, incluyendo los viernes. Excelente. 
Okay, so what we're going to do right now is we're going to be sharing um, I want to know if, well, I'm going to show you um, the, the PowerPoint and I want you to tell me if you can see my PowerPoint or not. Okay. Can you see my PowerPoint? Yes, teacher. Okay, good. Excellent. Okay, so this is a course English for Work program, Intermediate Module 4, sorry, Module 1. It's class number 4, and your um, teacher is Jessica Lisa Guerrero. Okay, so this is your teacher. And this is vocabulary that we saw yesterday, right? So we have the Thai chicken and rice, French onion soup, burger, cheese and tomato, sandwich, lemon cake, grilled fish and potatoes, green salad, English tea, pink lemonade, fruit, salad, and cream. And you had to categorize it. This was for homework. So what I'm gonna do is, um, uh, what I'm going to do is get you to work in groups and you're going to, um, you're going to be comparing your answer, okay? Um, with your partner or with your partners, better said, okay? So we are going to get you guys to work in breakout rooms. I'm going to mm, assign you in groups of three, okay? Um, oops. Un tantito escandaloso. <laughs> okay. Um, I'm going to give you um, about seven, seven, eight minutes to, to compare. Okay. You ready? Okay. Ready. Here we go. Let's open the group. Everybody's clear what you're doing, right? Those and yep. you que que said? Yes. Yes. Yeah? Okay. Mm, porque es que pregunto porque a veces cuando me meto en los grupos y de repente están, ¿y qué tenemos que hacer? Y, y, y no, es que no le entendí la teacher. <laughs> Entonces, por eso les digo, pregunten ahorita, no tengan pena, ahorita es el momento para preguntar. Sí, uh -huh. Juan Cuestión, eh, si nos manda a los de room, vamos a poder compartir. Ah, fíjese que eso todavía no, no se puede solucionar, eh, así que por el momento no, pero la, como la idea de todos modos es speaking, ¿verdad? Entonces, no queremos solamente decir, bye, esta es mi tabla, ¿verdad? sino que eh, hablar, ¿verdad? speaking, ¿verdad? Uh, snacks, eh, ta, 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 right? Um, appetizers, da, 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 right? Or um, for me, eh, the, the, main, the, the main course is bla, 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 right? So la idea es speaking, ¿verdad? Entonces, eh, así que no se preocupen tanto por eso ahorita. Ya para la próxima semana espero que se pueda hacer algo respecto. Ok. 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 Eh, Ajá. Uh -huh. Voy ingresando. Disculpe que me mandaron un link de inglés y me metí a otra clase. Y hasta me extrañó ver un teacher, hombre. Y después dije, no, no puede ser. Me salí y busqué el link de... Por eso andaba perdida. No sé qué indicación Ay, han dado. ¿Qué le mandó el link? Este, creo que se llama Joana, Joa, Jack, pero me quiero ver cómo dice WhatsApp. Pero no es de esta clase. No, me mandaron, no sé por qué me mandaron el otro. Ya le voy a escribir. No, pues ah. sí, pero la persona que se lo mandó no es de esta clase. No, no, no. Ah. 
incluso me está recordando que no me he conectado a saber, pero no es, no es este, es G11 CP5, dice. Hmm. Ajá. No, no, siempre utilice el mismo enlace que es el que, que aparece en el, eh, en el correo oficial de inglés corporativo que se manda al principio de, antes de que empiece el módulo. Ese es el que tiene que utilizar. ¿Ok? Sí, ok, teacher. Entonces, no sé qué indicación había dado. Por eso le... le sí, sí, no hay problema. No hay problema. Se lo digo para, para un futuro, ¿verdad? Y no solo para usted, sino que para todos. Um, ¿Verdad? Ese, el, el menos que, que nosotros les indiquemos eh, de forma oficial en el grupo, que, que se ha cambiado el, el enlace, de lo contrario, es el mismo enlace que hay que utilizar. ¿Ok? Ok. Thank you. Ok. Bye. Eh, Gerson. Yes, teacher. Can you repeat what to do it, please? Yesterday I'll call be pending because I have to, to go back to, to work. Okay. Okay. So yesterday the homework was, I left homework. The homework was to categorize this vocabulary. Thai chicken and rice, French onion soup, burger, cheese, tomato, um, Cheese, uh, cheese, sorry, cheese and tomato sandwich, sorry. Uh, lemon cake, uh, grilled fish and potatoes, uh, green salad, English tea, pink lemonade, fruit salad, and creams. Entonces aquí, these are the different, let's say, types of food in a restaurant. We have starters, which are like um, the appetizers, the, the first thing that you eat. Snacks, like just small, small things that you eat in between the main course. And we have uh, main course, like this is like the, the, the principal um, uh, dish. It's, it's also called, we, all can, we can also call it um, entree. And desserts, right? Desserts like that are sweet to eat after the, after the, the main course. And then drinks, right? Drinks are um, flavored um, beverages, okay? So, okay, so we are, what we're doing is comparing, comparing your answers to see if you have the same ideas, okay? Okay, teacher, thanks. Are we clear? Yes, teacher. Yeah? Okay. Okay, very good. Let's then stop sharing and I'm going to um give me a second then we can volver a crear los grupos porque como se como hay, hay nuevos, tengo que recrear los grupos. Okay, here we go. I see. Okay, um, this first and the starters, starters. Okay. Rafa. 
Si lo hicieron de mi copia, que yo no lo hice. Yo no lo hice, pero si no están los mismos ahorita. Démosle, pues. Very easy. Very easy, tell me. Tell me. Ok, I think it's a potato soup, French onion soup, and green salad. The snacks are chicken sandwich, cheese and tomato sandwich, fruit salad. Yes, fruit salad and cream. And main courses, German sauce mm -hmm. and chips. Mm -hmm. And a snack también iría burger yeah. or no? Yes, oh. I think so. I think so. Yes. Bye. Yes. Okay. Yo lo puse en main courses. Que me quedó como el plato principal. La mía de que van, vayamos allá. Yo almuerzo, yo almuerzo hamburguesa, yo no lo hago como un snack. Ay, María. <risa> <risa> Bueno, yo lo pienso pensando ahí. No, pues sí, como tú piensas. Ok, men. Curses, German sauces and chips. Hay chicken and rice, burger, pillow fish and potatoes. And desserts, ice cream, lemon cake and drinks, Irish cream, coffee and English tea, and pink lemonade. Potato. Okay. Yo puse grilled fish and potato. Ah, ok. Solo, solo este puso ahí. Sí. Oh. Solo bueno. uno puse en cada uno. Ah, ok. Yo puse mm -hmm. el otro también, bueno. Sí, es y... que habían dos opciones. Ajá. Ah, vale. En el dessert, eh, yo puse lemon cake. En you? Igual. Nelson? Igual, lemon cake. En you, Cristina. Se fue por el pink. <ríe> el otro. Perdón, no es que solo ese podía o el fruity, fruity que no, escucho, Ah, tiene problema. Bien cortado, escucho. Ah, así le escuchamos. Bueno, estamos por. Ay, es que no sé cómo decirlo. Estamos por el number four en dessert. Que son como postres. Ok. Eh, sigamos entonces. Okay. En Dream puse Pink Lemonade. Limonade. Okay. Pink Lemonade. Ok. En You, Cristi. Ah, ok. Hasta me la imagino. Ahorita que se siente café. <ríe> ok. What happened? Hello, teacher. Hello. <laughs> no. What happened? Finish. Ah, todo. Yes. No, yo no escuché todo. No, 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 falta, verdad. Ajá, continue, continue. Yeah. No, number five, drink. Uh -huh. 
Ahí está, ahí está ahorita. Hi, teacher. Hello, what happened? Hi. Teacher, the burger is snacks or made courses? It depends on what <laughs> you think. Uh, uh, mm, for me, make courses. Uh, for Ana del Carmen, um, is snacks. For example, teacher. I guess it all depends on how you eat it. Okay. Mm, ¿Cómo se dice ambos? How do you say ambos? <laughs> Both. <laughs> Different opinion. <laughs> <laughs> okay. Only teacher. You finished? Finish. Finish, okay. teacher. Finish, teacher. Okay, good. We'll see each other in the main room in a moment. Okay. Okay, so everybody had opportunity, right, of um, sharing. So what we're gonna do is we're gonna do it together. Okay. Mm hmm. Okay. But you're going to help me to write down the different vocabulary. Okay. All right, I'm going to start with Maida. Maida, tell me about the Thai chicken and rice. What's the category? My Sorry? Perdón, le decía que se le escucha entrecortado. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan a mí? Yes. Hoy sí, hoy sí. Clear. Uh, eh, Mayra? No Mayra, can you hear me? Mayra? Era Carolina, no Mayra, pero sí él escucho. No. Estoy, estoy, estoy pidiendo ayuda a Mayra. Ah, perdón. Mayra? ¿Me escucha? Mayra, are you there? Okay. Bueno, entonces parece que no. Nelson. Nelson, are you there? Yes, teacher. Okay, wonderful. Help me with the Thai chicken and rice. Where would we put it? It's main courses. Okay, good. Okay. Thai chicken and rice. Remember, it's Thai, not Thai. It's Thai. You pronounce it Thai. Okay. What is Thai? 
What is Thai? Thailand. Uh huh. From Thailand. Very good. Exactly. Good. Okay. Let's see. Um, we'll have Olga. Olga, help us with the French onion soup. Fresh onion soup. Um, I think is starters. French onion soup starter? Yes, okay. starters. Good. French onion soup. Okay. Thank you. Okay. Um, let's have a Marlene. Help me with the next one. Burger. I, I think it's a main course, but my, my classmate is telling me it's a, a snack. Yeah, okay. Um, the many people were asking about this. I think where the the diff, what what happens is that here, um, just get, um, that here, um, it's um, it, there is um, the word just burger. It's not hamburger. It's not cheeseburger. It's just burger. Um, <laughs> yeah, that's the thing. Okay. Um, so um, that that's 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 actually the 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 the, the main part there, because a, with burger um, that means that it's just a a very simple kind of meal. Yeah, it's 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 similar to like when you say sandwich. Uh, okay. Okay. So it's a snack. So yeah, I would say it, it's a snack. Okay. Okay. So. Okay. Um. All right. Good. Thank you. Um. Miguel, help me with the next one. Cheese and tomato sandwich. Oh, sorry. <laughs> sorry, guys. I'm my mistake. No sé por qué le puse snack. <laughs> sorry, it's burger la cosa. All right, Miguel. Uh, for me, it's not. Okay, snack. Very good. Cheese and tomato sandwich. Good. Mm hmm. Excellent. Okay. Very good. Um, okay. Um, next we'll have Alejandra. Can you help me with lemon cake? Okay, teacher. Uh, lemon cake is a dessert. Dessert or dessert? Oh, dessert. That's right. Dessert. Mm -hmm. Remember the stress is on the second syllable. Dessert. Okay. Because remember, it has two S's because we want two servings and it's the stress is on the second syllable. Okay. Got it? Okay. Uh, grilled fish and potato. Hold on, hold on, hold on. Wait, wait. So lemon cake, let me, I'm going to but let me take. Okay. Um, all right. Uh, who who wanted to participate? Who was talking? In grilled fish. Quien quien está hablando? Ah, uh, Karen. Karen. Okay. All right. Karen is uh, so grilled fish and potatoes is main courses. Very good, main course. Thank you. Grilled 
fish and potatoes. Okay, very good. Okay, um, let's see, we'll have a Rafa, help me with green salad. Green salad is started. Very started. good. Starter. Green salad. It's a starter. Okay. Very good. All right. Um, all right. Let's have Carolina help me with English tea. Uh, English tea drinks. English tea, very good. Okay. Um, all right. Uh, pink lemonade. Uh, let's see who can help me with this one. Um, Norma, pink lemonade. A pink lemonade is drinks. Thanks. Very good. Excellent. <clears throat> Pink lemonade. Okay, good. Um, all right, and finally, the last one. Uh, let's have. Um, let's see, Mari. Oh no, ya 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 participó Mari. No. Not yet. Not yet, right? Okay. So, Mari, uh, fruit salad and cream. Um, green salad or? Fruit what? salad and cream. Ah. Fruit, spring, ah, and dessert. Dessert. Very good. Fruit, salad, and cream. Okay. Very good. All right, so there we go. Those are our categories. Do you have any questions? Questions? Nope. No, teacher. No? You sure? No, teacher. Okay. All right. In that case, we're going to stop and we're going to clear it all. And what we're going to do is the following. I want you to look at these three questions. What is your favorite starter? Have you ever eaten at an all you can eat restaurant? Do you understand what an all you can eat restaurant is? Do you understand this? All you can eat restaurant? Yes. Yes? Yeah, everybody knows what an all you can eat restaurant is? Yes or no? Yes. Yeah? Yes. Okay, good. And question what was the menu like? The menu at the all you can eat restaurant. Okay, what was the menu like? Okay, so I want you to, we're going to get into groups. And we're gonna discuss these three questions. What is your favorite starter? Have you ever eaten at an all-you-can-eat restaurant? And what was the menu like? Okay, ready? Yes, we're ready? Okay, teacher. Okay, all right. So um, we're gonna recreate the rooms. And I'll give you a little bit more time. Give me about eight minutes to discuss it. Okay, so here we go. Let's open up the rooms.
Okay. And veamos, tengo la captura. Sí. <coughs> Otra vez. <coughs> ok, veamos. Practicamos la conversación en... Practic the conversation. ¿Quién empieza? Um, I am Nancy. <coughs> Somos tres, vamos, un, vamos dos ah. primero y luego los otros dos, sí. ¿Qué okay. página es, chicas? Eh, La número 12. Oh, estoy... Pancito. No me dio vuelta. Nancy y Jennifer. Yes. Ok. Go ahead, who is the first? Esperen, esperen, esperen. What are you doing? What are you doing, girls? It's just a conversation. Questions. You're just discussing three questions. You're not just, you're not ah. making a so What is your favorite study? Okay. No practice conversation, teacher. No. You're discussing okay. questions. Están hablando de las preguntas. Okay. 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 Good. Okay, what did your favorite start? 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 Ah, okay. Ah, okay, okay. <laughs> My. Tiene que. Okay. What happened? Hi, teacher. Hi. Uh, acá? Es, cada quien está respondiendo ahorita. Pero no oigo nada. Uh, uh, Juan Carlos tiene que ver las preguntas, entiendo yo, en el teléfono o algo así. Ah, uh, ok, ok. Va. Yes. Star, star es eh, como la yes. entrada, ¿verdad? Yes. Ok. Uh, my favorite star is uh, uh, potato soul. Ok. My favorite star is beef soul de restaurant Papa, Pampa Argentina. Excelente. Uh, uh, perdón. Tendría que ser Pampa Argentina Restaurant, ¿verdad? Yes. Ok, thank you. Um, number two, have you ever eaten at all you can eat restaurant? Um, it's in uh, uh, Tony Roma's. Diminio, ah, mm, okay. diminio was excellent. Okay. And number three, what was the menu like? Okay, Karina. 
¿Quién se gusta? Hello. <risa> Hello. Um, ¿Respondo todas o solo la última? Todas, please. Ok. Well, uh, my favorite started is chicken soup. Um, and have you ever eaten at all you can eat restaurant? Yes. And what was the menu like? Um, we only, I only uh, could choose a few dishes from the menu. It was a bit limited. Se le escucha entrecortado, Miguel. Hola. No le escucho. No sé si lo interpretamos igual, Carla. Marlene. Hola. Como eh, tener como un lugar donde, donde hay varias opciones de comida a diario. Ah. Uh, sí. No, no sé ustedes. ¿En cuál pregunta o cómo? Number two, have you ever eaten? Have you ever even have you ever eaten around all you can eat restaurant? Yes. Mm. yes. It, uh -huh. it, it's como que si hay un restaurant donde tengan la opción de todo lo que puedas comer aquí en Madrid. De las, de esas ofertas que ponen de que todo lo que usted pueda comer por un solo precio. O es como usted. Uh, sí, se podría decir. Uh, se podría entender, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. What was the menu like? And the menu uh, was pizza lasaña ¿Cómo? ¿Dónde está? Ok, pero de, aparte de los paritroques no sé, no me acuerdo qué más hay de snacks I don't remember Mm. Um. Ah, la pizza ya tiene toppers también. Ah, pero dice, dice, the menu needs to have five categor categories. Yes. Appetizer, uh, snacks, main course, dessert, and drink. Y de ahí, yes. each category choose fit, future, future, three or four items. O sea que no, no necesitamos cinco de cada uno. Tendríamos, dice que uno. puede ser tres o cuatro. Mm -hmm. okay. ¿Dónde están ustedes? For a fat food. <laughs> And the number five, the page. Page. Thirteen. Thirteen. No. No. You're doing these questions. What is your favorite starter? Have you ever eaten at an all you can eat? Is yes, that what was the menu like? No tomamos captura. Por eso estamos trabajando. We love it. Yeah. Ahorita. Right now. Mm. Okay. Thank you, teacher. Mm -hmm. 
Just the questions. Yeah. What is your favorite? <laughs> <laughs> okay. okay. Bueno, creo que contestamos las tres, ¿verdad? De ahí algo más que nos quedaba pendiente. Solo es cero, ¿verdad? Teacher? Sí, yo tiro solo eso. Sí, solo es cero. Ok. Ey, ¿Y este quién sabe este? Appetizer. Appetizer. Algo así. ¿Dónde? ¿Dónde? Este que dice ah. esta palabra. Appetizer, algo es appetizer. Es como de apetece, ¿o qué? Digamos. Como aperitivo. Um, uh, aperitivo. Pero no es este snack, no. Antes de, antes de snack es que lo que dice, yo quiero saber de, qué significa en español, porque esta palabra es la primera vez que la veo. Teacher, nosotros llegamos al café con pan nada más, dice. <risa> <risa> Hasta el café Rosario. Hasta el... I know. Okay. Okay, you finished discussing the questions? All the questions? Creemos que sí, teacher. Pero... Yes. Good. All right, excellent. Okay. Teacher, tell me, please. Appetizer, what does it mean in Spanish? Ya le dije. Aperitivo. Sí, ya lo dijo, aperitivo. <risa> Repeat, please. Aperitivo. 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 Uh -huh. Bueno, primera vez que escucho. Nada, pues. Ah, es que yo primera vez que escucho eso hoy, sí. ¿Nunca había escuchado el aperitivo? No. Ah. Uh -huh. <risa> ok. Thank you, teacher. You're welcome. Ok. All right, we're going to return to the main room. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thanks. Chicos, solamente quería acordarles algo. Nunca se vayan a un grupo de, de eh, reducido, ¿verdad? Como lo acabo de poner, sin que ustedes sepan qué es lo que van a ir a hacer. ¿Ok? Entonces, um, si a usted no le quedó claro, pregunte. Antes que los mande, pregunte. ¿Verdad? Diga, teacher, no entendí qué es lo que vamos a hacer. ¿Verdad? Porque... Um, ahí está que encontré varios diferentes grupos haciendo diferentes cosas. Entonces, eh, lo que me indica que obviamente no estaba clara la, la instrucción. Entonces, y está bien, o sea, a veces puedo hacer que yo no sé, sea muy clara, ¿verdad? O sea, eso pasa, soy humana. Pero eh, lo que yo necesito es su colaboración en en hacerme ver, ¿verdad? Que, o sea, no entendimos, teacher, no hay problema. Yo les explico, pero... Pero si no preguntan, yo supongo que ya lo entendieron. ¿Ok? Entonces, eh, nunca se me vayan ahí a la break room sin antes tener clarísimo lo que van a hacer. ¿Ok? No, no, no esperen que okay, ah, bueno, voy, voy a llegar al grupo y ahí, ahí, allá voy a preguntar. ¿Por qué? Porque todos tienen... ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Ok? Okay, teacher. All right, okay. good, good. All right, so the, the, the activity was to discuss the three questions. The first question was, what is your favorite starter? So let's, let's talk about that. Tell me, every, you can open up your microphone and tell me, what is your favorite starter? Chicken soup. Okay, good. Chick chicken soup. Mm. Okay, I'm getting hungry now. <laughs> uh, yeah. <laughs> Okay. Or maybe, or maybe lime and salt. 
again? I'm sorry for me, you know, you know, you know, pray for me. I, no sé si soy yo, pero no le escucho bien. Les, les, le oigo muy suave. Can, can you say again? I have, I have interference. I have interference. Yes, él tiene interferencia. I have problems. Interference. Mm, okay. Uh, can you write it in the chat? Miguel, porque eh, creo que estamos teniendo un, por, un poquito de problemas con el audio. Can you, can you write in the chat? Teacher. Ah, uh -huh, yes. Yes, Miguel, we, we, we figured that out. Um, yeah, there is interference, you're right. Um, were you going to tell us what is your your favorite starter? Teacher. Ajá. Perdón, eh, yo solo quería comentar algo. Lo que pasa es que, eh, bueno, en mi caso, yo siento que a veces va bien rápido, que va bien rápido. Entonces, todavía nosotros no manejamos mucho vocabulario ni muchas palabras. Entonces, nos quedamos en el aire, como queriendo agarrarle, medio le agarramos de esto y en lo con lo que tenemos en el libro, pataleamos y vemos cómo lo hacemos. Vea, pero en realidad eh, eh, siento que, que sí, va corriendo, va bien rápido a veces y cuesta agarrarle la idea. Ok, eh, de acuerdo. Entonces, lo que yo necesito es que usted me diga, ¿verdad? Eh, me, me diga, teacher, um, can you repeat? Can you slow down? ¿Verdad? Eh, creo que mencioné eso la vez pasada, eh, que uh, pues por naturaleza voy a hablar más rápido porque es mi primer idioma. Entonces, eh, es como usted hablando español, ¿verdad? Usted lo va a hablar natural, fluido y, y no se va a percatar si lo, como el, el ritmo que lo está haciendo. Entonces, si usted necesita que, que, que disminuya el paso... ¿Verdad? Que, que él repita algo con gusto, pero necesito que me diga, ¿verdad? Porque de lo contrario, yo supongo que, que todo está claro, ¿verdad? Entonces, eh, con gusto, no tengan pena, eh, para eso estoy, ¿verdad? Para ayudarles, para hacerles las cosas más fáciles. De hecho, ese es el, eh, el nombre lo dice, facilitadora, ¿verdad? Entonces, eh, la idea es hacerle más fácil, pero por supuesto tengo que, necesito la ayuda de ustedes para saber cómo se los voy a hacer más fácil. ¿Verdad? Teacher. Sí. Lo que sucede, teacher. Lo que sucede, teacher, es que realmente todo el tiempo habla rápido en inglés. Quizás por pena no le decimos nada y quizás todos estamos en la misma situación. Porque igual yo con, con Claudia se, secundo lo mismo, ¿verdad? Y no sé, otros compañeros. Hablan muy rápido y sería como bien impertinente que a cada ratito le estemos diciendo que nos repite y nos repite. O sea, porque entendemos igual de que tenemos que ir aprendiendo, ¿va? pero siento que va muy rápido. O tal vez si pudiera... Eh, que decir tal vez un poquito de español entre, entre que nos habla para poderle agarrar el ritmo. Mm, ¿Qué les parece esto? En vez de que le estoy mezclando el español, porque eh, mezclar español realmente no les va a ayudar. Yo sé que, que, es, que es lo que uno quiere, ¿verdad? Pero no les va a ayudar. Es el detalle. No les va a ayudar porque lo que va a estar entrenando su, su mente es estar entre dos idiomas, ¿verdad? Y, y entonces el, el, la mente se confunde. Cuando estamos ahí que, que como que estuviéramos um, con, un, con un, eh, un interruptor, ¿verdad? Pon, eh, poniéndolo, pagando, poniéndolo, pagando. Y entonces, el, entonces la mente nunca lo agarra fluido. Hay diferentes cuando ya ustedes es... Um, ya es bilingüe y ya puede hablar en los dos idiomas sin ningún problema, ya ni siquiera el, 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 la mente le, le, le está preguntando cuál, en qué idioma está hablando. Pero ahorita que está aprendiendo, 
eh, lo mejor es mantenerlo en un solo idioma. Entonces, ¿qué le parece que en vez de que esté yo mezclando el, el español, ¿por qué no mejor lo hago más despacio? Y así lo pueden agarrar. Che, sí, hello. Mm -hmm. Yes. A, a mí me parece bien cómo está dando la clase, porque igual a veces, bueno, en mi caso, cuando veo películas o algo en inglés, ahí sí no entiendo porque hablan demasiado rápido, o sea, como que el, el idioma, ¿verdad? pero en su caso sí, yo, para mí me parece que está bien, pues ya estamos en un nivel intermedio, ¿verdad? que se supone que ya tenemos más o menos un poquito de inventario, de, de vocabulario, perdón, y también como sugerencia pueden usar Google Traductor si por, por alguna palabra o algo, o cómo se pronuncia para que les sea más fácil. Uh -huh. para Muy bien. Eh, bueno. Sí, compañera, eh, muy interesante su comentario, perdón, no todos captamos como usted lo puede hacer compañera, si sí, utilizamos el Google pero no todos captamos eh, al momento, tal vez no todos tenemos el, el proceso de aprendizaje a la mano, verdad, entonces eh, a algunos nos cuesta captar, por eso damos nuestras opiniones. Correcto, yo considero igual eh, que es una falta de respeto suponer que todos estamos al mismo nivel. Algunos vamos empezando desde cero y hay que respetar ese proceso. Y estamos, es cierto, en nivel intermedio, pero en el primer eh, nivel del nivel intermedio. Entonces sería como un poquito irrespetuoso decir que todos por ley tenemos que aprender o irnos a otra herramienta cuando tenemos a la teacher que nos puede orientar, como ella, lo mismo, ella misma lo dijo. Yo creo que en realidad, o sea, es importante um, tener la opinión de todos, ¿verdad? Eh, y porque al fin y al cabo, um, ustedes son los que conforman la clase, ¿verdad? Todos ustedes. Entonces creo que es importante escuchar, cada uno, ¿verdad? Lo que, lo que opina y, y creo que pues um, es, es, es importante también um, tomarlo en consideración todas las opiniones, ¿verdad? Y no, no porque, porque una persona piensa de una forma, yo tengo que pensar igual, ¿verdad? Y está bien. Pero eh, uh, bueno, lo que sí les puedo decir, chicos, es de que... Um, les digo de antemano para que no se sientan mal. Esto siempre pasa en la primera semana de clase. Ok. okay. Tengo, ten, tengo ya casi 17 años de dar clases de inglés y esto eh, no es la primera vez que me lo dicen. Esto lo oigo a cada rato. Que la primera, la primera semana, incluso un poco de la segunda, están perdidos. Y la razón es porque eh, ustedes quizás no están muy acostumbrados a escuchar un acento nativo. ¿Verdad? Entonces, eh, cuesta al, al, al oído, ¿verdad? Irse adaptando. Es, eh, o sea, eso es natural. ¿Verdad? Y tenemos que darle tiempo al oído y al cerebro para irlo captando. Y lo interesante del asunto es de que siempre al finalizar el curso, siempre me dicen, teacher, y esos se, son los que nunca hablaron de esto al principio. Me dicen, mire, teacher, fíjese que al principio yo no le entendía lo que decía, pero ahora sí, hoy sí ya siento que le capto. Pero, y le digo, eso es es la misma historia de todo el tiempo. Entonces, no se, bien, no, no se sientan mal si le, les ha sucedido. Porque es, o sea, usted está en la misma eh, posición que muchos otros. Pero así como muchos otros han podido decirlo que al final hoy sí le entendí, usted igual lo va a hacer. Solo que tiene que darle tiempo al oído y a la mente para irse acostumbrando. Como todo, todo en la vida es cuestión de costumbre. No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, eh, hacen ejercicio. No sé, pero, tal, pero me imagino que en algún momento de su vida han hecho ejercicio. 
no sé si lo hacen ahorita, pero en algún momento en su vida lo han hecho. Y ustedes saben que la primera semana, ¿qué pasa con el cuerpo? Hasta el pelo le duele aún. <risa> le duele, a la uña y todo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿pero qué pasa al fin, eh, después ya eh, de la segunda semana? Sí, sí. O sea, sí, tal vez le duele uno que otro músculo, ¿verdad? Pero ya no como la primera semana. Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo necesitó tiempo para despertar. ¿verdad? para despertar esos músculos no, estaban dormidos o sea, estaban ahí pero no estaban haciendo nada entonces cuesta verdad pero al final ya después eh, su cuerpo dice ah no esto ya ni le duele es más lo siente muy rico ¿verdad? el cuerpo dice ah sí o sea y, y, y siente cuando no, cuando no le da ejercicio entonces es lo mismo con todo todo, todo. A veces, o sea, hay personas que por naturaleza um, son muy buenos en las idiomas, ¿verdad? Y lo agarran súper rápido. Uh -huh. o sea, hay personas así que tienen ese talento, ese talento innato. Pero no todos somos así, ¿verdad? Y eh, no podemos esperar de que, así siempre, eh, o sea, que sea así. Entonces, como les digo, ahorita su cerebro está, está probando algo diferente de lo que eh, han, han venido en el pasado, ¿verdad? Eh, tal vez, o sea, no sé cuán, cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de tener um, un, eh, un profesor con, con acento nativo, no lo sé. Entonces, eh, pero si lo ha tenido en el pasado, quizás sabrá que, que es así. Después su, su, su cerebro se va acostumbrando al timbre de voz e incluso las palabras, a veces la, las personas utilizan mucho las mismas palabras. Entonces ya, oh, oh, ya, ya, hoy se la entendí. Pero entonces, eh, lo que les voy a pedir entonces es simplemente ténganse paciencia. ¿Ok? Ténganse paciencia, no se, no se preocupen de que, o sea, muchos me dicen, pero es que, es que hay muchas cosas que no entiendo. Pues claro, no, no van a entender todo. Es, eso es imposible porque al fin y al cabo para eso están acá. Están aquí para aprender. Si todos lo entendieran, no estuvieran en el primer nivel de intermedio. ¿Verdad? Ya estuvieran ya terminando el avanzado. ¿Verdad? Entonces, obviamente, hay cosas que no van a entender. Pero el punto no es lo que no entiendo. El punto es lo que sí entiendo. ¿Ya? ¿Cuánto empiezo yo ya a entender? O sea, olvídense de, que, de lo que lo que me cuesta, sí, es que le va a seguir costando, le va a seguir costando, o sea, pero cuánto de esto ya, hoy sí ya lo empiezo a manejar, ya empiezo a, a afinar mi, mi oído, ¿verdad? Entonces, eh, ténganse paciencia y yo les voy a ayudar haciéndolo más despacio. ¿Les parece esa idea? Yes, teacher. Okay. Yes, 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 thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yo solo quería decir algo, teacher. Sí. Este, quienes me conocen desde el principio y mis teachers saben que solo tengo la audición del oído derecho. Entonces creo que yo soy en mucho más desventaja que todos. Y se me nota para cuando me acento, mi pronunciación, que casi no es como el de todos, pero no permito que eso me frustre, sino que yo sigo avanzando. Y los teachers que he tenido me siguen animando y avanzando hasta donde yo pueda llegar. Entonces, eso le digo a mis compañeras, que no nos demos por vencida ni la primera semana, sino que sigamos avanzando. Y al final del curso, el 14 de febrero, por cierto, que creo que finaliza algo así, este, vamos a ver cuánto hemos aprendido. Entonces, hay que seguir avanzando, hay que perseverar siempre y ver el lado positivo de las cosas. Excelente. Gracias, Excelente, Zulema. Me encanta ese, eh, esa actitud. Es precisamente la actitud que, el, que el, lo, nos lleva a, a hacer cosas increíbles, ¿verdad? Eh, cuando uno um, tiene esa actitud como que okay, sí, es un reto, pero lo logro porque lo logro, ¿verdad? Entonces, eh, tener eso, eso es excelente. Muy, buen, muy buena eh, ilustración, um, eh, Zuleima, ¿verdad? Porque lo está viviendo en carne propia, ¿verdad? Y usted dice, o sea, sí, me cuesta, ¿verdad? Y, y, pero es muy encomiable el hecho de que no deja que eso sea un impedimento para usted. 
realmente a veces, a veces creo que los emprendimientos son realmente aquí mentales, ¿verdad? A veces eh, uno mismo se pone ahí los, los limitantes y cuando uno empieza a quitar esos limitantes, ahí uno logra cosas increíbles, ¿verdad? Así que yo sé, yo estoy seguro que toditos ustedes tienen esa capacidad de lograrlo. Al fin y al cabo, o sea, ya pasaron seis módulos. Piénsenlo, seis módulos. Entonces, no es por gusto. No es por gusto que ya pasaron seis módulos. Es porque usted sí puede hacerlo. ¿Ya? Of course. Sí, entonces ustedes sí pueden. Y no se me vayan a frustrar, no se me vayan a pensar de que, ay, no, es que esto está muy difícil. No, les prometo que ya como a mediados de ese curso, usted ya lo habrá agarrado. No le estoy diciendo de que, de que va a ser así como súper fácil, no. Pero sí, le, voy, le prometo de que usted ya va a ir entendiendo bastante y ya se va a ir acostumbrando a su oído. Véanlo simplemente como un reto. Un reto que, que usted lo va a alcanzar, ¿verdad? Pero dense esa oportunidad. Yes, teacher. All right, very good. Excellent, thank you. All right, so my question was, what is your... Sure. Excuse me, uh, the attendance. Yes, thank you. Okay. <laughs> thank you, thank you. Estamos tan... tan están envueltos ahí con, con el plática <risa> tan buena. <risa> ok. Ok, thank you very much for reminding me. You're Bye. Alejandra? Alejandra? No sé, Alejandra. Yes, teacher. Okay, there you go. All right, good. Uh, Cristina? Okay, there you go. Excellent. Eh, Ani? Present teacher. Okay, very good. Uh, Mari? Present. Very good. Um, Carolina? Present teacher. Okay, very good. Christy? Christy? No, okay. Gerson? Present. Very good. Karina. Present. Very good. Linda. Linda? No. Okay. Uh, Julia. Mary Julie. Marlene. Present. Okay, good. Uh, Maida. Mayra? Teacher, no, Mayra escribió ahorita. Ah. Ok. Eh, no puede abrir el micrófono, Mayra. Tiene problemas con audio. Ella dijo que estaba en reunión. Ah. Hubo trabajo. Ok. No lo había visto, entonces. Uh, Miguel. <risa> All right, very good. Nelson. Present. Okay, very good. Norma. Present teacher. Good. Olga. Present teacher. Okay, very good. Rafa. Present teacher. All right, excellent. Uh, Zeneida. Present teacher. All right, very good. Uh, Silvia. Uh, sorry, Soleima Rodríguez. 
present teacher. Okay, very good. Uh, Stephanie Argelia. Argelia? No, no, Argelia. Eh, Nancy. Nancy? Juan Carlos. Present. Okay, very good. Um, Karen? Present teacher. Okay, very good. Uh, Suleima? Present teacher. Okay, very good. Uh, Carla? Present. Okay, very good. And Wilbur, Wilbur Alexis. Um, okay. Okay. All right, guys, uh, we're going to continue. Okay, so uh, the question was, uh, what is your favorite starter? Remember, we said starter is an appetizer, like a soup, salad, um, a, um, garlic bread, you know, garlic bread? Yes. Yeah. Um, pan con ajo, garlic bread? Mm. Um, okay, so tell me, what yes, is the starter? Está temblando. Sí. Yeah. Ooh. Wow. Okay, tranquilos, tranquilos. No se muevan de clase. El salón de clase. Sí. Tranquila, ¿qué va a pasar? Okay. Yo creo que es. Esperemos que eso fue todo. Haya sido todo. <laughs> okay. Okay, so starters. Tell me about starters. What's your favorite starter? Favorite. Teacher is right or uh, speak? No, no, speaking right now. Speaking. Okay. My favorite salad is fresh, fresh salad with uh, olive and balsamic. Ah, olive oil, olive oil, and balsamic. Olive oil and balsamic. Balsamic vinegar. Vinegar, yes. Mm -hmm. Okay, mm, that sounds good. <laughs> I'm getting hungry. <laughs> okay, good, good, good. Um, what else? More starters? Not my cake. Is beef consomme. Oh, chick, uh, beef broth. Be beef broth. Mm -hmm. I'll write it in the chat. Beef broth. Broth. It's in the chat. Broth. Okay. I'm sorry, teacher. What does mean broth? Broth is consomme. O caldo. Thank you. Mm -hmm. Okay. Okay, very good. Excellent. Okay. Now, my other question is, uh, have you ever eaten in an all-you-can-eat restaurant? Have you ever eaten in an all-you-can-eat restaurant? Yes mm -hmm. or no? Yes or no? I never... Yes, teacher. Go on. Yeah? Yes, yes teacher. teacher. Yes. Papa Jones picks up. Oh. Uh, Papa Jones, really? <laughs> Papa teacher. Jones had all you can eat? Okay. I didn't know. Teacher. Yes. Delicious. Ah, interesting. Teacher. Yeah? In my case, restaurant Maison de Goya, uh, breakfast uh, buffet. buffet. Ah, Maison de Goya. Yes. Oh, where, where is that? Where? Eh, 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 Itka. Itka. Oh, interesting. 
Hmm. Es el restaurante del Itka. Ah, ok. Nice. Es nice. the restaurant is a school. Mm -hmm. oh, ok, ok. So sí. you. Uh -huh. in, in my case, is China's Chinese buffet. Really, where? España. In España. Yes. The country. Yes. Oh, wow! <laughs> a few, a few two years ago. Wonderful. Nice. Very, very nice. Okay, excellent. And tell me, what is the menu? What was the menu at the all you can eat restaurant? What things did they have? Mm. ¿Qué cosas tenían? What, mm. what kind of food? Uh, meat, hmm? uh, seafood, mm. um, vegetables. Okay. Dessert. Dessert. Drink, uh, an alcoholic beverage. And I don't remember. So, so in, it's is very no... big. Uh huh. And they have a show cooking. Oh. Mm -hmm. Prepare the food in in the moment. Nice. That's very nice. Okay, good. And the rest of you, what was the menu at the all you can eat? Did they have beef, chicken? What? Hamburgers? In the restaurant, Tony Roma's ribs. Oh, ribs. delicious. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, para los que no hemos comido todavía, estamos sufriendo. Mm -hmm. <laughs> okay. Mm -hmm. okay. Uh -huh. What else? What are the th menus? In And my case, mm -hmm. uh, in my case, uh, Restaurant Tony Romas. Mm, okay. What is uh, meats? Baked apples, uh, baked potato, potato. Okay. Vegetables. Vegetables, see. Vegetables and potatoes. Mm -hmm. Okay. Very nice. Mm -hmm. Very nice. Okay. Excellent. Okay. So, what we're going to do now is uh, we're going to practice the conversation. Oh, I see. <laughs> I see we're going to practice the conversation. Um, okay, so we're going to read the conversation about popular menu items. Okay, so right now I need everybody to put their microphone in silence. Okay, so mute, mute the microphones. We're going to practice, pero quiero ver que todos me estén practicando porque uh, la vez pasada la gran mayoría se lo estaba haciendo, pero uno que otros que estaba viendo que no estaban practicando. Entonces la idea es escuchar y repetimos. O sea, escuchamos cómo se pronuncia y así podemos, podemos pronunciarlo correctamente. ¿Ok? Um, so, all right. So, everybody, let's put your microphone on silent. ¿Ok? All right. So, here we go. Uh, remember, everybody on silent. Okay. Okay. Okay, so here we go. How well are the new menu 
items doing? The main fish and chips courses are doing great. Ninety nine percent of people like them. Then the new lemon cake line is not doing very well. Only 35% of our customers liked it. Let me check the online polls for recent products. Yes, just like you said. Remember, this is not said, it's said, said. O si, se, o, o si quieren um, una manera más fácil de acordarse, piénsenlo como cuando usted dice tengo hambre y said, right? That's how you pronounce it, said. Okay, so not said, it's said. It seems the new nacho snacks are doing great. Eighty percent of customers liked them. Probably, we only have to revise the lemon cake. Since not many people reacted well. Okay. Questions? Yes, teacher. Okay. Yes, I think. Sorry? In la primera es I think. Yeah. Okay, what we're gonna do is write in the chat the vocabulary that you want to know the pronunciation. So in the chat, write all the words that you don't understand or you're not sure about. Okay. Teacher, repeat. Uh, yeah, write in the chat the vocabulary that you're not sure the pronunciation. So in the chat, some people wrote this word. Ah, uh, okay, okay. This word, okay.
Okay, any, any more? Okay, that's it. No more words? Okay. So let's practice. Hoy sí, quiero que abran sus micrófonos. Okay, so open your microphone because I want to hear these words. Okay, here we go. Items. 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 Okay, it's not mm. items. Items, no. It's item. 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 items. Items. Yes, very good. Items. Mm -hmm. Okay, then we have courses. 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 The, the, the U is like silent. We do not pronounce the U. There's not courses, it's course. 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 courses. 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 Very good. Courses. Then we have poles. 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 Seems. 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 Good. Probably. 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 Good. Probably. 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 Very good. Probably. And cakes. 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 Mm -hmm. It's not cakes. cakes. Very good. Okay. Teacher repeats cakes. Cake. Please. Cakes. 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 Thank you. You're welcome. Cakes. All right. Pero, pero, esta la pronunciación casi no le pone I. No se oye mucho. Cakes. You say cakes. Cake. Not cakes, it's cakes. Yeah. Okay. Uh -huh. okay. Very good. Okay. Very good. Okay. So we are going to now write in the chat the words that you don't understand the meaning. Okay. Okay, make sure everybody, your microphone is silent. So, um, write in the chat the words that you don't understand. Okay, words that are not familiar. Okay. Practicar lo que no entendamos, chicho. Oh, yeah. Right.
Only one word? Anything else? Only two words? No? Okay, bad. All right, polls are, um, do, you, do you understand survey? Do you understand the word survey? Yes, teacher. Survey? Can I say in Spanish? Mm -hmm. Encuesta? Yeah, exactly. So after, after you make a survey, you have statistics. Yeah, statistics. You understand statistics? No? Estadísticas. Yeah, exactly. All right, so we have statistics. Statis statistics. Okay, and those statistics are show as a poll. Okay, they are like the results of the, uh, the statistics. Okay. All right, do we understand polls? Okay, survey, what is survey? Encuesta. 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 Statistics? Statistics. Estadística. Estadísticas, okay. So the polls are the centro. results. The results. El centro. En medio. The results. 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 Yeah? El promedio. Results. We understand results? Los resultados. Uh -huh. Okay, are uh, the statistics. Those are poll, that's the poll. Yeah? It's, it's like this, it's, it's, it's a synonym of survey. Okay. Yeah? Okay. Do you understand or no? Do you understand? Yes. It's, it's no. like a synonym. Yes. Yeah. How? So it's it's in. So encuesta. Encuesta. Yo puedo pasar una encuesta, pero no no tengo resultados. No, 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 Reacted. Reacted comes from 
um, to react, right? Okay, or to show uh, an action to something, right? Um, so react, you understand react? To react? La reacción de las personas Reacciona. en cuanto a la estadística. Yeah. To react. Right? So, so they reacted, reaccionaron, right? So, yeah, simple pass, the simple pass of react. Okay? It's clear? It's clear. Okay. But, all right, what we're going to do then is we're going to practice the conversation in pairs. Okay? And so I'm going to put you in breakout rooms and we're going to we're going to practice the conversation between me and Jennifer. Okay? Practice the conversation. First, you be Nancy. The second time, be Jennifer. Okay? And then after, you're going to Okay. Okay. Then we're going to answer this. Let's look at the graphic, this graphic here, and the conversation, the conversation here. Write the percentages, los porcentajes, next to the products. Uy, perdón. Next to the products. Compare your answers with a partner. So you're going to write the percentage of the new lemon cake line, the percentage of the new nacho uh, snacks, the percentage of the fish and chips main course. Okay. So first, first practice this conversation. Okay. Second, look at the information from here. And from here to complete this. Okay? Yes. Yes. In the first, in the first practice, the conversation. In the second is complete in the sentence, in yes. the questions. The right. Very good. The okay, okay, okay. Okay. Bye. Okay. okay. Good. We're gonna put you in breakout rooms. Okay, here we go. is not doing only 35% of our customers like it. Let me check now. Online post for recent product. Yes, just like you said. It seems the new natural snack are doing right. 80% of customers like them. Probably. <clears throat> we only have to receive the lemon cake that seems not man many people react well. <clears throat> roll, roll play. Yes. <clears throat> How well are the new menu items doing? 
The main fish and chips covers. Uh, wow. No. Mm, yes. How, how well are the new menu items doing? The main fish and chips covers are doing the night, night, night portion of people like thing. The, the new lemon case line is not doing very well. Only first, still five percent of, of, of all customer like it. Okay, let me check the online poll for recent product. Yes, just like you said, it seems the new nice snack. Next, are doing great. 80% of customer liked them. Let me check the online poll for recent, pro recent products. Yes, just like you said, it seems the new nature snack are doing great. 80% of customer liked them. Probably. We only had to revise the new lemon, the lemon cakes since not many people reacted well. Okay. okay. And now me, Nancy. How? Okay. How well are the new, or sorry, how well are the new menu items doing? The main fish and tip course are doing great. 99% of people like them. Then the partner a la par. Okay, vean, uy, no lo no veo. Okay, espérenme. The new lemon cake line is a... Uh, Fish uh, and chips. Uh, Ese que mayor porcentaje tiene, okay. Ese tiene el uh -huh. 100%. 100%. Uh -huh, 100 percent. <coughs> And the new nut to snack is eighty uh, percent in lemon cake uh -huh. line. Is menos, eh, pero uh -huh. lemons. Veo que es menos del cuarenta y dos. Sí, verdad? Thirty percent. Ajá, probably. Um, uh -huh. Thirty. 50%. Which of the book has the highest percentage of acceptance? <clears throat> I think it's fish and chips. And 100%. <clears throat> 100%. Lemon cake is, um, I cannot miro. What? Quiero ver, 40, 60, no. Sí, vea, 20, 40, como 60. 30, ¿sí? como, como 30, y, es como 30. 37. Ajá, por ahí. 30, ajá, 35, la próxima. 30, ajá, sí, por ahí más o menos. Ajá, 38, 35 por, por ciento. Y los nachitos, nachos. Sí. Los nachos. 18. 18. Ok. 18%. Ok. Normi, no hicimos la, la conversation con usted. ¿O ¿Con quién era? No, pero. Ah, okay. Hola. Hello, Nelson. Hello. Mayra. Eh, Mayra is in meeting. Oh, me ha dicho. I practice only. You were practicing by yourself. Yes. Hmm. Okay. Okay. That's that's the attitude. <laughs> 
Yes. Okay, okay good. We're, we're going to return to the main room, okay? Okay. All right. Okay, very good. Um, okay, so we have practiced the conversation now. And what we're gonna do is we're gonna be checking the answers uh, for the graphic, the, the graph of the poll, right? Okay, so can you see it? Can you see it? Yes, yes, teacher. Okay, very good. Yes, teacher. Okay, so let's look. Um, look at the graphic and the conversation, write the percentages next to the products. Oops. And compare your answers with the partner. So the new lemon cake line, what is the percentage? 35. 35%. 35%. Right here, right? Lemon cake. It's right here. It's in the. It's in there. It's about thirty-five, right? I think that's too big. Okay. Let me change the color. No, no se mira bien. Maybe this color will be better. Yeah, that's better. Okay. The new nacho snacks. What's the percentage? 80. 85%. 80. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80
Present. Eh, Carolina. Present. Cristina. Cristi, Cristi. Gerson. Present. Karina. Present. Linda. Julia. Julia. Present. Okay. Marlene. Present. Maida. Maida. Uh, Miguel. Present. Present. Nelson. Present. Norma. Present teacher. Olga. Present teacher. Rafa. Present teacher. Um, Seneta. Present teacher. Good. Um, Sylvia. Present. Okay, very good. Um, Stephanie, Ar Argelia. Uh, Nancy. Juan Carlos. Juan Carlos. Karen. Present teacher. Uh, Suleima Melgar. Present teacher. Hmm? Present teacher. Oh, very Present. good. Excellent. Um, Carla. Present. Okay, and uh, Wilbur, Alexis. Okay, okay. Bueno, entonces eso sería todo eh, y me quedo con Mari. Okay, and that will be it everybody. Um, que disfruten su, su um, eh, fin de semana. Okay. Verdad, disfruten y descansen para que estén con baterías repuestas para el lunes. Ok. Ok. Enjoy your weekend, teacher. Thank you. See you Have a nice Monday. weekend. Thank you, teacher. Bye. Thank you. Good night. Have a night, everyone. Bye. 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 Good night, teacher. Bye. Ok, Mari. Okay. Sure. ¿Qué tal? Muy bien. Ok, qué bien, qué bien. Ok. Cuénteme, ¿cómo le puedo ayudar? Por ahorita, creo que los temas eh, van bien. Lo único que me costó un poquito ayer fue lo de los for for plus for and nor los como conectores que estuvimos viendo ayer el jet nada más ah okay pero de ahí los compara comparativos los comparativos okay. todo bien okay los ha entendido bastante bien Sí, sí, todo bien. Sí. Ok, muy bien, excelente. Eh, ¿Y cómo siente la clase? Uh, muy bien, este, no me cuesta mucho entenderle. Como, mmm, bueno, ya sé más o menos un poco de inglés, entonces eh, en mi trabajo practico bastante con extranjeros, entonces oh, por eso que... Good, good. Sí. ¿En qué trabaja usted? Eh, en un hotel. Ah, pues sí, claro. Sí. Sí, ah, pues sí, le, le llegan bastantes turistas. Sí, bastante, entonces me toca hablar inglés. Está bien, está bien. ¿Y, y de, de qué partes del mundo le llegan? De Estados Unidos, de Nueva York, de Colombia, de Canadá. Y un montón de diferentes partes de Europa. Excelente. ¿Y sí. siente usted la diferencia en la... ¿Verdad? No le... ¿La diferencia de los acentos? Sí, hay unos que no entiendo. Sí, son bien diferentes. Algunas veces no, no mucho les entiendo. Cuesta bastante entenderles. Uh -huh. Eso pasa. 
Pero así como lo que estamos a, hablando el día de hoy, ¿verdad? De que okay. um, uh, si uno se da la oportunidad de irse adaptando a los nuevos acentos, ¿verdad? Entonces, sí. poco a poco el, el, el cerebro va adaptando. ¿verdad? Sí, cabal. Tiene sí, ir ensayando. Ajá. Está bien, excelente. ¿Y qué otras preguntas tiene usted en cuanto al idioma? O sea, además de lo que hemos estado viendo el día de hoy, ¿qué otra pregunta? Por ahorita todo bien, creo. ¿Sí? ¿No sí. tiene ninguna pregunta, inquietud? No, creo que estamos bien. Ok, ok. Sí, todo bien. Muy bien. Eh, y usted empezó desde el nivel 1. Sí, pero yo ya había estado estudiando antes. Mm. Yo tengo casi tres años estudiando. Ah, excelente, excelente. Me ha costado un poquito aprender, pero sí. Pero, pero entre, eh, mire, entre más uno le cuesta y lo logra, lo aprecia. Sí, cabal, eso sí. Entre uno así como realizado. ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, está bien, excelente. Eh, y usted, para qué, 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 ¿cuál es su motivación, digamos, para aprender inglés? Por mi trabajo, porque como soy recepcionista, entonces tengo que aprender, tengo que hablar inglés mm. bastante. Entonces, ¿Pero es una pregunta que... que usted se ha puesto o, o en el trabajo le piden eso? Um, mitad y mitad, <ríe> porque sí, inglés sí es súper importante. Ajá, ok. Sí. Ok, está bien. ¿Y, ¿Y por dónde queda el, el, el hotel? En La Libertad, El Sante. Ah, ok, está bien. Hay que envidia trabajar en la playa. Sí, todos los días. Wow. Ay, a mí me fascina la, la playa. Ah, sí, súper bonito. Sí. Pero usted vive acá en El Salvador. Sí. Por el momento. <risas> Por, uh, porque su, su primer idioma dijo que es el inglés, ¿verdad? Entonces, uh -huh. bueno. sí. ya, vale. Inglés y español. Es eh, inglés, español, ajá. Eh, un poco de francés y estoy aprendiendo turco. Oh, muy bien. Uh -huh. Sí, super bueno. Entiendo la, de que no es fácil a veces, ¿verdad? Sí. Pero, pero entre más uno se expone al idioma, más, más, más fácil se hace. Y pues que bueno, a, a mí me alegra mucho saber de que en su, en su lugar de trabajo se puede practicar. Porque sí, sí. Eh, precisamente eso es lo que se necesita, la práctica. Practicar, sí. Practicar, el oírlo, hablarlo y entenderlo también. Sí, claro, ajá. Eh, pero entre más usted eh, pone, más, más rápido lo va, lo va captando, ¿verdad? Entonces, sí. eh, eso es importante. Así que me alegro que, que tenga esa oportunidad. ¿Y sí. qué hay de la escritura? ¿Tiene oportunidad de, de practicar la escritura? Sí, y correos. Sí, sí vale. más o menos. Ok, excelente. Muy bien. Eh, ok. ¿Y al, alguna cosa que sienta usted que le esté costando un poco más? Eh, no, no en de este curso en particular, sino que en general. Hablarlo. Me cuesta. A veces tengo que pensar bien cómo estructurar una oración antes de decirlo. Hablar sí siento que me cuesta bastante. Y a veces, en ocasiones, entender como los diferentes sonidos. Uh -huh. Eso sí. Ya, yeah, ok. Eh, bueno, la ventaja es de que um, creo que estaba hablando con, con alguien sobre esto. De que el inglés, la ventaja del inglés es de que eh, muchas de las, de las um, vocales en inglés no tienen como un sonido tan específico. Entonces, sí. muchas veces la misma palabra lo pronuncia en diferente forma hasta aún los, los, los nativos del idioma. Entonces, eh, eso, eso da lugar a que pues, um, 
usted puede decir algo y le van a entender. ¿verdad? Sin, sí. sin mucho problema. Pero sí es importante que tratemos también de, de imitar el sonido lo más que nosotros podemos a el sonido de, de un nativo del idioma, ¿verdad? Sí. Eh, usted se pone a, a, a practicar, eh, digamos, a escuchar y tratar de, de, de repetir cómo se, se escucha. Sí, sí, en ocasiones. Ok, ok, muy bien, muy bien. ¿Cómo lo hace? ¿De qué forma? El repetirlo. O sea, ¿cómo lo escucha? Al traductor. A veces el... Ok, ok. Entonces usted escribe algo y pone el, tra... el audio del traductor para que usted pueda escuchar cómo se dice. Sí, sí. Ok, muy bien. Excelente, excelente. Bueno, ¿hay alguna otra cosa, Mari, con la que yo le pueda ayudar? Um, creo que por el momento estamos bien. Ok, perfecto. Sí. Bueno, entonces, espero que tenga un buen fin de semana. Eh, disfrute, libere su estrés. Tengo que trabajar. Ay, no. Bueno, ok. Sí. Bueno, pero, pero piense que está, está en la playa. Sí. Sí, correcto. Bueno, gracias, Chicha. Ah, pues cuídese entonces mucho, Mari. Bueno, nos Hasta vemos bien. el lunes. Sí. Bueno, gracias igual. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego.